São ainda amostras, mas as poucas peças significam já inovação. São soluções avançadas, recorrendo a, a um conjunto de tecnologias e que garantem essas, essas, essas competências, essas características. Tecnologia que se traduz em equipamento mais leve, mais confortável e ao mesmo tempo seguro. E essa combinação para esta questão específica da balística e da absorção de impacto é realmente inovadora e temos soluções que realmente podem ser escaladas para outras situações. Até ser referência lá fora, pela resistência ao calor e à chama, pela impermeabilidade, tudo pensado ao detalhe e tudo feito em Portugal. É um trabalho de equipa para fazer toda a transferência de know-how para as empresas e, inclusive, podermos fazer o scale-up industrial. No uniforme do dia-a-dia, -a, -dia, a diferença está no tecido. No de combate, as mudanças são bem mais profundas pelo militar do futuro. Tem uma componente interna, tem uma componente externa que permite depois suportar o peso dos sistemas de carga. Foi a participação do Exército Português em missões de apoio à paz que fez perceber a necessidade de um novo sistema de combate do soldado. Os protótipos, apresentados no quartel da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, continuam a ser testados. O Exército quer ter a primeira unidade dotada de novo fardamento, novas armas, novos sistemas de comunicação, já no próximo ano será mais fácil o cumprimento da sua missão e a interligação com outros, com outros parceiros e aliados. O investimento é garantido através da Lei de Programação Militar. Relativamente ao armamento ligeiro, ascende a pouco mais de 40 milhões de euros. Relativamente ao fardamento propriamente dito, o, não é um, um investimento que seja garantido através da lei de programação militar, mas sim através do orçamento do Exército, porque é um, um artigo possível. Uma solução que se consegue mais barata quando se juntam nesta missão Exército, Universidades e Empresas.